Y en el marco de la oficina de la primera dama, el INDI está acompañando como en territorio de las comunidades indígenas. Estuvimos colaborando en todo desde el domingo que estamos por acá y organizando para que salga hermosa esta jornada de, de, de compartir. El kit de alimentos se está recorriendo al Chaco, entregando. Como hoy hay acá esta jornada, bueno, estamos entregando también a la familia. La CEN se sumó con frazada, estamos trayendo eh, ropa por familia. Entonces es, queremos dar de lo que... Poco de lo que sé necesita mucho, ¿verdad? De hecho que el asistencialismo no está en mis planes. Uh -huh. Seguimos dando porque es necesario hasta que se puedan implementar las políticas públicas y realmente lleguemos por un proyecto que sean beneficiosos, con que ellos puedan subsistir, no solamente subsistir, vender y, y realmente llevar una vida digna. Ese es el ideal que yo tengo para ellos, llegar con proyectos. Por eso yo también llamo a todas las organizaciones que están trabajando para las comunidades indígenas, sea ONG, porque yo sé que están llegando mucha ayuda de, del exterior y del Estado también para ellos y es un, aunando esfuerzo, aunando que vamos a poder llegar con proyectos importantes. El INDI llega, pero son proyectos pequeños que en realidad eh, no perduran, ¿verdad? Eh, no son sustentables, entonces sabemos que hay mucho para ellos, en, en, tanto del Estado como de la ONG, y es aunando esfuerzo que vamos a poder darle lo que ellos necesitan de acuerdo a su elección pues para poder darle una educación digna y que lleven una vida de acuerdo a lo que... Y yo también digo de acuerdo a lo que hay para ellos, porque hay mucho, no solamente en el Estado, hay mucha ayuda que se recibe para las comunidades indígenas. Entonces yo invito a todas esas ONG que nos unamos en el INDI, porque de hecho es un decreto que el INDI tiene que acompañar todo lo que es para la comunidad indígena, ¿verdad? Entonces es aunando esfuerzo que, y, y que realmente se lleguen con proyectos valederos, donde el proyecto está adecuado a la tierra del lugar, a lo que es esa, esa comunidad, a sus tierras pueden ofrecer. Eh, yo hablé allá en Ginebra que las tierras indígenas pueden alimentar al mundo, justamente estaba en Suiza, una comunidad que de cada jardín es una huerta, ¿cómo nosotros no vamos a poder lograr teniendo miles y miles de hectáreas que ellos puedan producir y exportar? ¿Por qué no?